привет! Меня зовут Ирина и вы на канале Ирина Кукин. И сегодня у меня пирожки с горохом в томатном тесте. Начинку для пирожков можно сделать вариантом сложным и простым. Начну со сложного. Берете самый обыкновенный сухой горох, у меня половинки, и замачиваете его часов на 6. Иногда я оставляю на ночь. Хорошо, если у вас будет возможность менять воду через час-два. То есть одну сливать, а второй заливать. Это способствует лучшей усвояемости продукта. После замачивания воду нужно слить и горох промыть. Высыпаю его в посуду с антипригарным покрытием или любую, которую вы используете для тушения продуктов. Заливаю чистой холодной водой. И здесь я ориентируюсь по объему. Смотрю, чтобы уровень воды был выше уровня гороха на пару сантиметров. Ставлю на плиту и довожу до кипения. Когда вода закипела, можете снять первую пену. Это, кстати, делать не обязательно. По вкусу добавьте соль, уменьшите нагрев, накройте крышкой. И варите периодически, проверяя до полного размягчения гороха. Учтите, что под крышкой нагрев увеличивается. Для теста беру 150 граммов томатного сока. Обычный магазинный сок. Добавляю 2 грамма соли и 60 граммов растительного масла. 240 граммов пшеничной муки. Добавляю 60 граммов цельнозерновой пшеничной. Можно использовать только муку высшего сорта. Добавляю муку к томатному соку с маслом. И замешиваю тесто. Почему сухие к жидким, а не жидкие к сухим? Просто потому, что миска будет чище и мыть ее будет легче. Ну и помесите минут 5 до гладкого состояния. Муки подсыпать не нужно, тесто не липкое и прекрасно вымешивается на столе. Можно вот так. И вот так. Должно получиться вот так. Округлите к центру, уложите в миску, закройте и отправьте в холодильник на 20-30 минут. А я пока продолжу с начинкой и покажу более простой вариант. Луковицу нарежу мелким кубиком. Почему-то некоторые зрители считают, что я рекламирую какие-то подозрительные ножи, не говоря, где их можно купить. На самом деле это просто мой именной нож, и я им хвастаюсь. На сковороде разогрею оливковое масло или какой-либо другой жир. Выложу лук, на сильном нагреве обжарю его. После этого нагрев сделаю меньше и доведу лук до полной готовности, то есть до полной мягкости. После этого нагрев выключаю и дам остыть. Для более простого варианта начинки я буду использовать консервированный нут. И блендером измельчу нут в пюре. Лишнюю жидкость слейте. Если будет очень густо, лучше добавить потом. И сюда я добавляю обжаренный лук. Соль я не добавляю, потому что в консервированном нуте она уже есть. А вот если вы используете отварной, тогда непременно добавьте. И пока начинку поставьте в холодильник. Ну а для тех, кто варил горох, видите, до какого состояния он должен свариться. То есть у меня он варил сейчас 20. И я даже не измельчала его блендером. Вот так хорошо он разварился. Точно так же добавьте в него жареный лук, перемешайте и поставьте в холодильник. Да, если во время варки вы видите, что гороховое пюре еще жидкое, не переживайте, при остывании оно у вас загустеет. Достаю тесто, раскатываю его в жгут, делю на 16 частей, примерно по 30 граммов. Кусочки теста округлите, если хотите, можете делать пирожки большего размера. И где-то в это время включите духовку на 180 градусов. Из холодильника достаю начинку и начинаю формовать пирожки. Муку на стол не подсыпаю, раскатываю в тонкий овал. 
Видите, как тонко? Выкладываю чайную ложку начинки. Сюда. И сюда. А теперь вот так. Выкладываю на противень швом вниз. Повторим. Еще раз. Раскатывать надо очень тонко. И в духовку на 20 минут. Итак, пирожки готовы. Дайте им остыть и наслаждайтесь. И не жадничайте, как я с начинкой. Иначе у вас может получиться вот так. На самом деле это не страшно. Вот такие необычные пирожки из томатного теста с гороховой начинкой у меня получились. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита. Дегустирую сегодня сама. Видите, какие нежные. И начинка, и тесто. М -м -м. Очень вкусно. Просто очень-очень вкусно. Не смейтесь, это действительно так. Хорошие пирожки. А если учесть, что они еще и в постном варианте, отличные пирожки. Знаете, видите, тесто слоеное. 